哎，哎，醒醒！喂，哎，醒醒！你没事吧？子天，我和迪迪的婚事，对你很大伤害。你怎么就跟没事儿一样？你就忍心你自己喜欢的女孩跟我订婚吗？那又能怎么样呢？带着迪迪私奔呀、啊，做不到啊！认命吧。连你也劝我接受这门婚事啊？三天，你知不知道现在只有你去跟白家联姻才能够挽救文氏，要不然文氏又真的完了。你认命我不认，我想离开这里，今晚就走。子天，你得帮我。向天，你有没有想过迪迪啊？他明天就要跟你订婚了。你错了，他会高兴的，他会像我一样高兴，能摆脱这样没有爱情的虚伪仪式。子天，别再说那种认命之类的傻话了，你应该做回自己，而不是一个任人摆布的木头人。这婚我绝不定。迪迪是我从小看着长大的，他心不错，你们俩在一起会幸福的。妈，我不可能接受这桩婚事，这种交易太荒唐了。再说，您还不明白吗？迪迪真正喜欢的是谁？不是您的儿子。啊。你怎么事事处处为别人想呢？你怎么不为文氏、为你爸爸打下的江山想想？自从你爸爸走了以后，公司里的人心都散了，个个都在自谋生路。要不是老白在这撑着，这些年公司早就垮了。所以您就以我的婚姻当筹码去讨好白景天？怎么是讨好？本来文家和白家就门当户对，这门婚事有什么错？等我们成了儿女亲家。白景天就会一心一意的辅佐你，咱们文氏才有东山再起的希望啊！妈，正因为您怕跟白景天翻脸，所以他要一寸您给一寸，他要一丈您给一丈。他现在要跟白滴滴订婚，他以后就会伸手向您要整个文氏。嗯、妈，我以前不在的时候，您要靠白景天。现在您的儿子回来了，我就是您的主心骨。您给我三个月，三个月后的股东大会上，我会把白景天从爸爸手里抢到的东西全部都夺回来。来不及了，妈必须替你做主。明天的订婚仪式，你必须要参加。你们安排的订婚仪式，我不去。能和文家联姻，那是多少大家族都梦寐以求的事儿。那是您梦想的，不是我。爸，我求求你了，好不好？我求求你了，别逼我了，爸。我知道你心里想的是什么，和谢子天那个小子根本就配不上你。爸，好了好了，我不说了。这包里边有钱、吃的、喝的、换洗衣服，还有证件，保管好了，别弄丢了。不是吧？这么多，大哥，我光拿信用卡就可以了，别弄得我像小学生春游一样，好不好？我已经把能捡的都捡了，这都是必须要带的，不准抱怨。什么时候回来？三个月，等我再出现，就是文氏该全面反攻的时候。子天，这段时间，我妈就交给你照顾。
放心吧。路上小心点，累了就在休息站眯一会。放心吧，等我回来的时候，我必须要喝到你和迪迪的喜酒，硬性指标。我不想让我的女儿成为今天大家的笑柄，您说，我该怎么收场？这小子出国回来，连个招呼也不打一声，就下去视察，还隐瞒身份。嫂子，我说什么了？我不都看您的面子吗？他耍我不要紧，可他今天耍的是我闺女。我不得不怀疑，这是你们母子俩合演的一出戏。白总，您先别着急，老夫人也不知道向天去哪儿了，我正在联系。有你说话的份儿吗？你以为你是谁呀、啊？你就是文向天身边的一条狗。老白，你应该清楚，现在的问题是怎么收场，怎么让你女儿体面的离开。至于道歉，以后我们自然会做。我来向媒体解释吧，就说向天选择了一个神秘的订婚仪式，后面的车我已经安排好了，等一会儿，白小姐跟我走。爸爸跟你道歉，他其实没有别的意思，他只是太生气了。我知道，其实你爸爸也是不希望自己的女儿受伤害。可他把戏都撒你身上了。没关系啊，我习惯了，我不是一直是你们的出气筒吗？怎么了？你早就知道向天今天不会来，对不对？我答应过向天要保密的。我明白。其实我今天一点都不难过。子天，我这身礼服是穿给你看的，只想你一个人看。昨天我无数次的在祈祷，祈祷今天
跟我订婚的不是向天，而是你该多好。一定会还你一个婚礼，一个只属于我们两个人的婚礼。其实我一点都不太信，我只希望你能永远像今天这样默默的守护着我就好。醒醒，你没事吧？喂，喂，哎上下除了点外伤，连点骨折都没有，但是有中度脑震荡。至于内伤嘛，我们还要进一步观察。那他有没有危险？明天早晨二十四小时过后，我们才能确认他危险期。嗯，谢谢大夫。他他什么时候醒的？能能醒过来啊？这可说不好了，一辈子醒不过来也有这可能。今晚上很关键，一定要时刻观察病人的状况，每隔半个小时啊，把病人的眼皮扒开，看看他的瞳孔，这个给你。哦。喂，文先生还没有入住吗？我正在去你那的路上，他如果入住的话，马上通知我。好，就这样。来，你干什么？哎，我们在工作。发生什么事情？发生一起交通事故。哎，你不用过。哎，不能进去。向天！哎，你怎么这么能睡啊？你打算什么时候啊？我实在没空陪你了，我叫钱小穗，这上面有我的电话，你醒过来以后就打给我啊。拜拜。
看看。跟你说过多少遍，让你戒赌戒赌的。我告诉你啊，你再不戒赌，我再也不要跟你在一起了。谁要跟你这样在一起啊？怎么回事呢、啊？这总也记不住，这怎么就记不住呢？小子会不会骑车啊？你知道我这箱酒值多少钱吗？那你要我赔多少？赔多少？老公，老公，哎你，哎怎么，怎么回事？怎么回事啊？这小子乱骑车，把我车撞翻，把我酒打翻，让他赔呀、啊！哎，老公，这个酒不是那个。老公脸怎么了？没没没没，谁答应了？没事没事没啊啊！没，等等，朋友，来谈这个赔偿的事情啊，跟我走。哎哎，走走走走走走。我饿了，能给口吃的吗？钱都还没给你，跟我要吃的，我跟你讲，哪有什么东西给你吃啊？来来来,来，谢谢。哎呀，媳妇，慢点吃，慢点吃，别噎着啊。嗯嗯，叫什么名字啊？啊，嗯，嗯，他傻了。嗯，哎呦，哎呀，我都跟你说了，别噎着，慢点吃。来来来，喝水，喝水，喝水。来来，喝水。哎，慢点，慢点，慢点喝。好了，好了，好了，好了，好了。哥们儿。你到底饿了几天，饿成这副德行？这个不知，那个不知，一问三不知，你来这里干嘛？你来搅局是不是？那，那我是谁，你知道吗？这样吧，不如我告诉你我是谁，啊，我呢，就是你老板，叫钱大年，你是我员工，所以你，你看你这个失忆症又犯了。我失忆症。是啊，而且变得更严重了。你看，我叫你去帮我办点事情，回来你看你连我都不记得是谁了。我真的在你这儿干活啊？那我干什么？你在这儿什么都干，而且干得特别棒。每天工作，努力工作大概十七八九个小时。那我叫什么名字啊？阿玉，阿玉，阿玉。嗯。呃，对了对了，阿玉，呃，有时候有些客人会比较复杂一点，不如这样，为了安全起见，你身上这块玉，我先帮你保管保管啊，为了安全。哦，谢谢老板。嗯嗯。缺不缺德啊你？人家什么都不记得，你还编瞎话、编故事骗人家？你我，老婆，你看不出来吗？我这是在帮他，你看那个人傻不愣登的，在外面被人欺负了怎么办？我在帮他的。你这是落井下石，趁火打劫，你知不知道？哎，气死！什么？这是黑店？你趁现在能跑啊，赶紧跑，能跑多远跑多远，可千万别像我们一样，一辈子给老板卖命，永远不得超生啊！我不走。啊？为什么呀？我要留下来找一个女孩。女孩。我回来了。回来了，是一整天跑哪儿去了？没去呢。
，小哥哥怎么了？哟，嗯，这是谁惹着您了，还是气着您了啊？怎么了你？怎么了没？哎呀，没事的。开始吧。哦，这个玉呀、啊，你还真没眼光啊！假的，不值钱的，有什么好看？喂喂，哪来的？怎么了嘛？不值钱的，怎样？哪儿来的？你怎么跑这儿来了？我还在医院找你呢。医院？别动。你不会什么都不记得了吧？你的声音好熟悉啊！<笑>想起来了，是你照顾我的。这两天我可算没白费功夫，我还给你留纸条呢。你怎么找到这儿来的？跟着一辆车来的。嗯。那你家在哪儿？我送你回去吧。这么多天在外面，你家人肯定着急了。怎么了？你不想回去了？你到底是什么人啊？嗯，出什么事儿了？我是阿玉，我是超市的员工。哎呦，那我哥骗你的，你不会真失忆了吧？哈哈，阿玉啊，怎么样，累不累？嗯，那个，我想跟你聊一下，你以前有没有因为不合群？所以被大家或者被家人所排挤，还是你的内心深处有有，就是会感觉到有一点有有一点孤独。我观察你很久了，我觉得这是有问题的。来来来，你看着我的眼睛，来看我眼睛。我还得去干活。阿玉，你有心理问题。啊？你在掩饰真正的自己。你看似很强大的外表之下，其实是有一颗很脆弱、很自卑的心。我好像不是你说的那种。失忆，它只是表面问题，而事实的真相和问题的根本在于，你不愿意去回想你的那些。很可能，很痛苦的过去。我应该不是那样啊。这样，你相信我，好吧？你仔细想想，肯定能想起来一些什么东西。再相信我一次。哎，这个。安静，忘记你眼前的一切，忘掉你的理智，放松，放松，再放松。阿玉，嗯，放松，放松，全身肌肉都放松。现在，你进入了你的梦境。这个梦境就是你以前的生活。你看见什么了？爸爸。你想他吗
你就醒过来啊！一、二、三！天哪，成功了！我第一次催眠成功啊！阿玉，阿玉，你开门呀！别敲了，他从里面还走了。醒了，现在又长能耐了是吧？又想项链又繁琐，搞什么鬼啊？啊，别拉我，给我出来，不然我就不客气。你想怎么样？嗯，老板，是不是该卸车了？嗯吧，老板，嗯，把他赶走得了。这万一出什么事儿，咱们可没好果子吃、啊。哥哥，嗯，你千万别赶他走。我觉得这事儿我也有责任，肯定是我给他催眠，把他给催坏了。喂，子天。怎么对阿玉这么上心啊？子天，我不在这几天，总是会有什么动静。人心惶惶，现在都是白景天在主持大局。儿子，赶紧回来吧，你回来，妈这心里好踏实。妈，我不能回来。我在等三个月以后的股东大会，我在等白景天露出狐狸尾巴的那一刻。妈，您听我的。您回去以后，安排子天为总经理助理，三天后上任。嗯，我，我研究了集团的高层管理结构，总经理助理这个位置很微妙，没有太大权利，不会触动白景天他们的利益，但是又能随时掌握最核心的数据。而且原来的助理刚好辞职了，正好是把你填进去的最好机会。不行不行，我不能胜任。现在不是你谦虚的时候，你呀、啊。是我最重要的一步棋，记住，千万不要露锋芒。你只要观察，向我汇报，不要跟他们起冲突。嗯。看来你回国这段日子也一直没闲着。爸爸以前教过我，要做一个能打狐狸的好猎人，就要比狐狸更加狡猾。狐狸的鼻子灵得很，你也要小心啊！白景天早晚会找到你。妈。我要您和子天配合我演一场戏。演戏？我要白景天相信我已经失忆，相信我是一个对他完全没有威胁的废人。阿玉，阿玉，你干嘛去了？你知不知道我找你多长时间啊？现在天那么黑，你又人生地不熟的，万一你迷路出事怎么办啊？我刚做了噩梦，出来透透气儿。放心，我认路认得很好。等会儿，你看着我的眼睛，你是不是想起什么了
我没有啊，不可能。我从你的眼神中看出，你已经想起一点从前的事了，但是你不敢面对，对不对？没关系，你跟我讲。<笑>我真的什么都记不起来。晚安。阿日，你不能总是逃避啊，你总有一天要面对现实的。夫人和谢子天一块儿出去了。我知道了，有新情况随时向我汇报。怎么回事？他们可能找到向天了。太好了，那他有没有怎么样？受伤了吗？不知道。不过从那么高的地方摔下来，没死落个残疾，也是万幸的。爸，你这是说的什么话呀？向天这小子，不知为什么，现在这么招我讨厌。我记得你以前是最喜欢他的，怎么一下子变得这么没有人情味儿了？你知道，他突然回国为了什么呀？那就是为了在文氏架空我。我辛辛苦苦为文氏打拼了几十年，我绝不能毁在这个毛头小子手里。好端端的，干嘛要把眼睛挡上？帮老板摘下来，省得他看见生气。哎，这事儿我哥都已经见怪不怪了。你刚来不知道，淘淘最讨厌的就是有人拿眼睛在后面看着他。为什么？我不知道。嗯，东关脑袋他们没给你讲超市生存法则啊？讲了，不该问的就不要问。所以呢，每个人心里啊，都有一些不愿意别人知道的秘密。那还有什么秘密啊？我发现你真是有劲儿。你看大年，搬的蜜猴就是腰酸背疼的，你还真不错。哎，你要是腰酸的话，回去我给你揉揉啊。好啊。哎呀，我跟你开玩笑呢，你还真当真啊？啥样？不认识。哇，这个黄瓜西红柿，小崔，你今天下猛料哎！小崔煮的方便面实在是天差一绝。来来，等会儿，先给人阿玉盛一碗，那么急吼吼的干嘛？哦、啊，不用了，我从来都没吃过这个。从来都没吃过啊？啊，我我，哦，偶尔，偶尔。哎呀，真是，真可怜，连方便没吃过啊！怎么老这样啊？我跟你说啊，现在阿玉自卑心理很严重、嗯，所以她的自尊心特别强。嗯、你不能老是这么嘟嘟囔囔的，你知道吗？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯尝尝。子天，迅速摸清兼并企业的数据，发给我。明白
跟我走。为什么？为什么你那么恨，那么恨文向天？这已经是我给他送第三个坟了。那个文向天招你惹你了吗？哎呀，别说，原来是个不利人，就是因为这个国外回来的什么公子，一句话，是做什么学校？不立远，你就被放到鬼门外去啊！我就是让他知道，不要因为有点钱就可以作威作福。在这个世界上，有的是讨厌他的人，有的是找他死的人。怎么了？没事，跑跑的。我告诉你啊。我一直有个梦想，就是有一天我能给文向天看病。这个人的心理绝对有严重的心理问题。你喷什么？从今天起，你就是我的人了。啊？以后我就是你姐了。要是有谁敢欺负你，跟我说。你把超市东西都拉过来，你哥知道不疯了？没事儿，我自己掏钱买的。自己买的？还愣着干嘛呀？走，玩去吧。这几个孩子都是被拐卖的，警察在帮他们找家，暂时寄托在这儿。到这儿的小孩儿。很多都有心理阴影，我能做的就是让他们不要一辈子被阴影遮盖住。所以你学心理学啊？再见，再见，再见！再见，再见！我会再来看你们的。他们有你这样的姐姐，真幸福。这些孩子很可怜的，所以我就希望他们的童年能够过得特别快乐，特别没有遗憾。可是现在福利院还有三十万资金的缺口，要不是那个死有钱的林向天，孩子们肯定可以过得更好。哎，以后我没事过来的时候，你也跟我过来；当我讲道理的时候呢，你也在旁边听听。这样说不定可以恢复你以前的记忆，知道吗？嗯。走，回家了。来了，来了，来了！警官，谁来了？孙子。啊？小翠在吧？嗯，刚回来，我就赶紧给您发信息了。哎，都拿呀？怎么这么贪心呢？让你抽的。
，就抽一张啊！谢谢孙老板。人家帅不帅？什么人家？我是问你，我帅不帅？你，这还用想啊？应该脱口而出的。没骨气，这要在以前准是个汉奸。孙老板，孙老板，孙老板，好久没来咱们超市了。你好，你好，你好，你好，你好，你好。对不起啊，走走走走走走走走走走走走，干活去。对不起啊，我最近太忙，请我吃饭的人太多了。您大老板肯定饭局多，开玩笑。啊，我刚刚吃完鱼翅泡。哦，哟，鱼翅，鱼翅还会塞牙呀？哇，这么大根鱼翅啊！那条鱼肯定十二米长啊<笑>！我就喜欢你这样的，小碎呢？小碎啊，哎，这，哎，小，他刚刚还在这儿呢。阿玉，阿玉，啊，找小碎，快，快，快，哦，小碎，快。嗯，上个星期啊，我去文家喝咖啡，咖啡那个香啊。动不动就提他在文家喝咖啡的事儿，真恶心。你哥让你到楼下去，孙老板来了。跟他说我不舒服，回家去。不好吧？这有什么不好的？我就是不想见那个人。小翠，小翠，钻石。钻石。别拿这种东西来哄我哥，为这事我跟他吵多少架，你知道吗？赶紧拿走吧你！不是，你哥已经答应我和你订婚了。他答应了你找他结婚，就我没答应你找我干什么呀？小碎，我求求你了，再给我一次机会好不好？去我餐厅谈一谈，我刚上了两个菜，咱们一起尝一尝。哎呀，你你错过我会后悔的，哪儿找我这么出色的钻石王老五？你真是我这辈子见过的最自恋的人，小碎。你得跟我说清楚，一而再、再而三的拒绝我，你是不是有了别人？小翠，你为什么不给我介绍呢？你，你是谁？我是小翠的男朋友。我怎么不知道呢？哦，这个不怪你，因为我刚决定追小孙好吃啊！没想到你还有这一手，你这个餐厅应该开到大城市去。用不着你管。小四，你吃啊。我吃饱了。饱了，那结账。结账？结什么账？我请小四吃饭，让他结账，这不是扇我大嘴巴吗？别那么客气，小四啊，是我女朋友
，我和我女朋友吃饭，怎么能让外人结账呢？嗯，那个阿玉，我没带钱。你当然不用带钱了，钱我有。等等，怎么了？还给我们打折呀、啊？哎呦，太客气了。我告诉你，不管你是谁，这个女孩我追定了。有勇气，识相点，在我没有生气之前，走开。我真想看看你生气的样子，看见就晚了。今天晚上你会做噩梦，你会生不如死。下十八层地狱，看明白了吧？好啊。Bender， 知道吗？这是十九世纪著名的画家 Bender 的作品，现在在国际市场上，价格炒得非常高啊。他的作品宁静、优美，这在世界上是独一无二的，就挂在你面前。好像是挺好看的，阿玉。可惜啊，是赝品。你说什么？这是赝品，我就恨这种不懂装懂的人。你对了一句，真品只有一幅，我在文家见过，就挂在文向天的书房里。你认识文先生？我们啊，何止认识，经常见面啊。这幅画呢，是他在二零零五年春季拍卖会亲自拍下来的。就你这穷样，文家的大门在哪儿你都不知道，他竟然敢说自己认识伟大的文先生。那个孙先生，这张照片在哪拍的？这是在牛津最著名的图书馆。是吗？你知道了，我这个人最喜欢文化了，总去那些有文化气息的地方。哦。这不是牛津图书馆。你说什么？这不是牛津图书馆，这要不是牛津图书馆，我就从楼上跳下去。要是呢？要是呢？要是……哎，好了好了，算算算算算算算算。你敢吗，小四呀？我最讨厌这种不懂装懂的人，狗嘴里插牙，充什么相啊？你有文化，一身穷酸气。啊，小四呀，你看。这是我在著名的剑桥找的，那个是在法国巴黎，这个在梵蒂冈，意大利。嗯，小孙啊，这才是牛津图书馆。你，你拍的那张不是图书馆，来，你看，是食堂。怎么了？抽筋了？骗子！你今天呢犯了一个错误，就拿英国说事儿。我呀在英国牛津留学四年，那里啊每季飘着什么味儿的花香，我都记得住。你怎么不说话？我真是错看你了，阿姨。你怎么现在学得恍惚，张口就来啊？你不也希望我想办法逼退这个骗子吗？那我不希望你撒谎啊！你说你是什么古，认识什么文向天，说你在英国留过什么四年学，你以为人家孙大圣是傻子啊？啊！你还做出那副嘴脸？那我不是以其人之道还治其人之身吗？要不怎么灭他？我告诉你，阿宇，用别人的缺点来治别人，就等于把错误重复两遍，你知道吗？你给我复述一遍。用别人的错误，啊不对，用别人的缺点来治别人，就等于把错误重复两遍。你给我严肃点，再说一遍。用别人的缺点来治别人，就等于把错误重复两遍。
我最讨厌的就是孙大圣拿钱来砸我们家，砸我哥哥。可是像你这样，用别人的错误去砸别人，更加罪不可赦。小小翠，小翠呀、啊！还有啊，你当时为什么一定要打住脸充胖子抢着去买单啊？你知不知道那顿饭多少钱啊？你一个月工资是多少？你钱哪来的？你发给我的工资啊？那是你的血汗钱，这一顿饭就吃掉你一个月的工资。请你吃饭总行吧，何况让孙达胜请客会让你更不舒服。算你了解我，对，还是要谢谢你。谢我什么？替我整治那家伙，还是蛮解气。你你当时为什么说是我男朋友啊？急中生智呗，只是急中生智。嗯，嗯，回家。哦。哎呀，我不嫁。妹妹，听哥说啊，你嫁给他的话，你看不愁吃不愁穿，以后这个钱的问题呢，根本不需要烦恼。少奋斗二十几年有什么不好呢？哎呀，我说。孙大圣来都这样，我说了我不嫁。哎呀，好了好了好了好了，吵死谁了你？你钓金龟去多少人想的你你傻呀你？那嫂子你一样想叫你去钓啊？呃，我告诉你啊，我就是因为见你哥嫁太早了。身份有这个必要跟他一般见识吗？废话，<笑>你没发觉，从这个小子来之后，小翠就不理我了。你是他亲哥哥呀，你没有发现吗？呃，你的意思是说，我妹喜欢这个穷光蛋？小翠是什么人？母性泛滥，爱心四溢，谁可怜，他就同情谁。这个小子不简单，他装疯卖傻，就是为了要换取你妹妹的同情。我断定，他是个骗子。有那么严重吗？哎，你，你向着他说话是不是？好，好，好，好，以后我也不来找你了，你也别求我办事，把我以前送的东西。都还回来！哎，别别别别别别这样，有话好好说嘛，孙总。呃，其实你说把他撵走，很容易的事情嘛，对不对？老实跟你说啊，自从那小子来了我们那儿之后呢，我也没什么好日子过。所以这个时候，我认为，国仇家恨，一起报。连续两天账都对不上，老道。啊，老板。到底丢了什么东西？跟我们说一下吧。嗯、呃。我清货的时候，发现少了三根火腿肠，两盒牙膏，还有一盒口香糖。嗯。嗯阿宇，这个赔偿就由你负责了。啊
，你凭什么让人家负责啊？规矩早就定好了啊，各司其职，丢东西当然由他负责了。怎么样，阿玉，服不服？我服。呃，不要说我没给你机会啊，丑话说在前面，再丢东西，不是赔钱那么简单，再丢一样，走人。开工，开工！你傻呀！我不是说老板不好吗？这明显是打击报复，地球人全看出来了。对，这老板对阿玉也太狠了点吧？从明天起，我们每个人负责一条线路，一个区域。要采取人盯人的战术，一定把这个贼抓出来。哎，阿玉呢？我再熟悉一下货架上的货，等明天巡店的时候，有什么东西在什么位置，有多少个，我心里有数。笨鸟先飞嘛。你这是自讨苦吃，我白天那么跟你打眼色，你都不听我的。我哥那么说你，你不生他气啊？怎么会呢？要生气，还不如先想办法解决问题。我现在是想避免这些问题再发生。怎么了？行啊，你阿、啊、玉没想到啊！你放心吧，从明天起，店里所有的人都会罩着你。今天还是少东西了？不会吧？不可能啊！我们一天都在查，跟你数错了吧？哼，我就知道你们会说这种话，所以，我带来了这是进货单，你们看一看啊！我知道呢，你们都想帮阿玉说话。你们不要说，不要说，我没给他机会。嗯，哥，我告诉你，我前大年立规矩，做人为的是什么呢？为了不让你们走回头路。现在阿玉做错事情就是要被罚。不对，不被罚，我是好人。现在直接拜拜再见，走人。你现在站出来还来得及，这是给你最后的一次机会。<笑>你故弄玄虚，你这种人我看得多了。那好吧，请大家跟我去看监控录像。这心肠太好了，你怎么想的？我们大家心里都明白。你是爸爸把那个人抓着以后，嗯，那个撕破脸以后下不了台。你放心，我们一定帮你把那人抓着。哎，是啊，是啊，是啊，其实也没必要那么严厉嘛，啊，给他一个重新做人的机会啊。这不是我的主意，孙达胜出的主意啊！哎，太扯了！他说什么你就听啊！他说什么你就听啊！娘、啊，哎，哎哎哎、阿玉，呃，你别生我个气了。啊
。不会了，是我不好，给你们添乱。别别别，你千万别这么说，这事儿，我还是跟你说实话吧，这事儿真不是因为你。嗯。他们两个一直没有小孩儿，我嫂子又是个急脾气，就想赶紧要上。我哥心理压力一大，每次到家就想跑出去。据我的观察和诊断，现在我哥有相当严重的心理问题。原来是这样。嗯，我嫂子对你好多事都给我哥看的，那我哥看到当然会生气了。那你说，如果我能帮你哥解决这个问题，他会不会接受我？太会了。可这个问题怎么解决啊？咱们兵分两路。你按我说，你去开导你嫂子。你严肃点行吗？这招很灵的。那那我哥怎么办？我怕他不乐意啊。我去开导你哥。你去。用你教我的心理学知识啊。别别别别别别。我这么资深的人，我都不敢去。你去肯定会坏事的。我想试试。同学，心理学是一门很深奥的学科，不是你想当然的，明白吗？明白。老板，为什么您那么讨厌我？阿玉啊，其实不是我讨厌你，是你讨人厌。可是我能帮你。你能帮我什么？对付嫂夫人。我知道您并不怕她，只是心疼她、爱她。她一生气您就难过，这是真正的男人。只是，你一直怀疑自己，对吗？我回来了，大哥。听着啊，九分钟开始，九分钟开始，该擦的擦，该清的清，该丢的暂时不要动。还有，钱给我数清楚，九分钟啊，九分钟开始。我跟你说，我哥跟我嫂子太和好了，真的，真的。那你哥干嘛着急上去啊？看电视啊，每个月《天使俊儿》都有一期特别节目，所有的问题都是给个观众抢答的。那又怎么样？我哥每期都拿奖。怎么可能？哼哼，你不信，有诀窍的。走了走了走了走了
，又到了每月一期的《天生幸运儿》特别节目。这个环节就是希望把幸运带给现场的以及电视机前的每一位观众。本期奖品是由前卫公司。各位看到没有？这期大奖就是多功能吸尘器。就是你们老板娘最喜欢的那一种，所以呢，谁可以拿到这个答案的话呢，我就放谁三天假，听到没有？没有。老板，算不算我？呃，我看这就就就,就不太需要你了吧。这样子，给你个任务，很重要哦，叫后勤保障。什么后勤保障？就是幕后很勤快的保证我们吃的很胀嘛，就去烤肉嘛，快点，别烤焦了啊。来帮忙，不用了。哈哈哈哈哈哈！你怎么弄的？把脸弄这个不鬼样子？快来给你擦一下。不用，别动。行。哎呀，这得刷。小提琴广泛流传于世界各国，是现代管弦乐队弦乐组中最重要的乐器。请问，小提琴诞生于哪个国家呢？哎哎，集中精神啊，集中精神啊！最后一关，最后一关，谁答出来了？放你们三天假。中国 ，B， 法国。倒计时开始，归零之后，你们发了短信就不能放了，请你们抓紧时间，好好思考一下。好，赶快发出你们编好的短信。时间到，下面我来宣布第三关的正确答案，答案是 B I、哎。小 Q， 你呀、啊？哎，这你不是负责发币的吗？怎么等了半天你那个手机号也没出来啊？老老板，对不起，我发版了。你什么？你发晚了，整天发信息发的那么准，你什么时候不晚？这个时候给我发晚？这其其其其实前两关我也发完了。Q 哥，你赶快赔我老婆的吸尘器！别别别，凭凭什么？这上哪儿说理去？我凭什么让我赔？哥，你干嘛那么财迷心窍啊？不就这么一回吗？哎，老板，哎，我中了哎，最后一个电话号码是我的。你不是负责 A 吗？对呀、啊，你不是负责 A 吗？怎么你，哎，真的是你号码？哎，为什么你会发币啊？哦，好像是阿玉刚才随口说了一声币，然后我就下意识发出去了。什么？阿玉？怎么可能啊？是说，第一，东关脑袋，你听错了。哎，就是说嘛，所以说，好在你耳背，背的正是时候，太好了，东关脑袋，恭喜你啊，放你三天假。小翠，记住啊，路上你要吃就吃，要喝就喝，别帮哥省钱，知道吗？是、啊，知道了、啊。还有呢，路上小心这个阿玉，阿玉，记着啊，我看着你，我看着你。别这么说话。我怎么说话？另外还有啊，嫂子给你这个钱呢，放好，放包里面，拉好，拉好。哎，你给贼听呢？要不然放哪里啊？贴身放啊，贴身放啊。好，知道了。对，也可以，也可以。好了，小心点啊。哎，行行行，赶紧回去吧。小心啊，好了，知道了。哎，阿姨，小心开车啊。
，注意安全，听见没有？拜拜，慢点，先开车。最大的梦想，不不能实现，那就是最大的梦想吗？不能实现，怎么不能实现？不就一个破签名吗？哎，你不明白的。我不明白。我签个名吧。哎哎哎，干什么干什么呀？好，你怎么去到这儿要签名来了？啊，去哪儿啊？订货单，有你这么要签名的吗？啊，不好意思，没别的，您帮我签上吧。我朋友特别喜欢您。你朋友？啊，让他自己来找我要。哎，麻烦你帮我签个名吧。哎哎，行了行了行了，帮我签个名吧。行了行了，哎，帮我签个名。呀，没事吧？没事吧你啊？啊，我看看睡着没有？你说你怎么死皮赖脸的呀你、啊？帮我签个名吧。你去哪儿了？知不知道？我这不是来找你吗？你怎么现在才回来啊？姐妹偷了，偷了！啊，把我被划破了。好了，算了算了，人没事就好了。啊，你怎么现在才回来？刚刚你去哪儿了？我嗓子都快喊哑了，我一直喊抓小偷抓小偷，那个时候你在哪儿啊？对不起。你现在说对不起，刚刚干什么？一个梦想就是钱，赶紧回来吧！别再想了，想想我们怎么吃饭吧。还吃啊？我哪有脸吃啊？
，我就是回去饿一个月，我也赔不了我哥这么多钱啊！要治你这治，我不饿。看来有人比我还饿呢。哎，你别取笑我了，我已经够烦了，我回去我哥要骂死我的。嗯，哎，我帮你背这个黑锅，怎么样？真的？哎呀，不行了，我哥要是知道是你弄的，被折磨死你不可。没那么严重吧？我可以跑啊。跑？你跑哪儿去？我告诉你，哪都不许去啊！这就是你的家，你听见没有？嗯。雷蒙，你给谁打电话呢？没有啊。拿着，你一个我一个，就是有点糊。你怎么买到的？你想不想去那儿吃？文氏大厦，我能带你上去。不会吧？走、啊。机会来这儿，我都会爬上来，一个人待会儿。怎么没见过你？你也来过这儿啊？有点糊了。哎，不过人家肯卖给我，已经是万不幸中的万幸了，感恩感恩。哟，对了，你不是一分钱都没有了吗？我把铅笔卖了。什么？虽然这是我最大的梦想，但是我要是饿死了，嗯，不就没法做梦了吗？对吧？有哲理。<笑>嗯、往虾里挤一点 cheese 酱，用白兰地烘烤。再配上法国波尔多出的红酒，这几种味道合起来放在嘴里，嚼啊嚼啊！还有啊，真正的法式鹅肝一定要恰到好处，不能太熟也不能太生，啊，然后在嘴里那种口感，嫩滑无比呀、啊！你以前做厨师的时候都吃过啊？当然了。老板不在的时候，我就偷吃。你知道吃海鲜的最高境界是什么吗？就是生吃，那些牡蛎啊、生蚝啊，刚从水里一捞出来，然后呢一打开，挤点柠檬汁，往嘴里一吸，哎呦，别提多鲜了！哎呀，我这辈子要是能吃上一次，死也值了。哎呀，你一定会尝到的。哎，行了嘛，你比我还会做梦。你知道吗？我小的时候最喜欢一个人做白日梦了。<笑>我总想着有一天有一个白马王子会过来接我。<笑>你笑什么呀？每个女孩都有这样的梦想的。憋着了。<笑>我就老想着，等白马王子来的时候，我在一个金碧辉煌的大厅，旁边都是鲜花。白马王子突然之间从天而降，出现在我的面前。我穿着一身白色的长裙，他深情的看着我。慢慢的，我就靠在了他的肩上。哎呦，幸福的要命啊！
我们就这样空着手回去啊？那怎么办啊？哎，别怕，有我呢。其实我哥对我挺好的，那不会对我怎么样的。好饿啊！不好说了，你越说我越饿。哎，二位，我们这里西餐很好吃的。谢谢，我们没有钱。哎，正好今天我们店里要搞一个试吃活动，只要你们填一个表格参加笑话他吗？管他呢。喂，谢先生。文先生已经吃上了。知道。啊！没想到丢了钱还能吃这么饱。<笑>所以我说啊，跟着你就是享福，你的命真好。我哥也这么说，我给他带来很多福气的。嗯、进去看看。算算算，太贵了，这里面东西。看看也不用钱。你喜欢这件，这挺好看的。走了。喂。他会讲吗？我们商城搞活动呢，每一件车一次的。真的？真的。哎，我们试试。我不是，我从来没这命。来吧，反正都是免费的。小姐，有什么奖？哦，一二三四五等奖都有，最高奖项一等奖，然后最高奖项是三千块钱。哎，别，不是白不是啊！哎，你要是你自己摸嘛，给。一等奖。怎么突然间变这么好啊？想什么来什么？可能老天爷被你感动了，不想好人受委屈。你想，我们两千块钱拿去进货，那还剩下一千块钱，这种烫手的钱，我们拿去捐了吧。好啊，啊，那就这么定了。对了。这事儿你千万别跟我哥说，一定要管住自己的嘴，否则我们这个事儿就露馅了，知道吗？嗯。哎，你看看，不会那么巧吧？怎么了？我以前得的那个病，你知道吗？你当然不知道。他们好像去了赵医生的诊所了。他去那儿干什么呢？这孩子，好像是那个女孩，有点什么病。没看他对什么女孩子上过心。老谢，不会出事儿吧？不会，夫人您放心吧。向天是见过大世面的孩子。
呀？不太乐观，他这个哮喘是一种非常顽固的哮喘，而且还在恶化。那吃药啊？你给我进国外最好的药。他这种哮喘是不可逆的，我只能尽力控制他不再恶化。他应该是从小就有的，最佳的治疗时期已经过了，而且他随时都会有危险。他之前已经好久没有发作过了。你刚才说他不久前发作过，这是一个很不好的信号。隔那么久他突然发作，这是恶化的前兆。我建议他身边不要离开人。梅先生，问个不该问的问题，这是你的女朋友？不是。他未来的丈夫会一直提心吊胆的生活。作为文家二十年的家庭医生。我想，我有必要提醒您这一点。哦，我知道这个药，哎，我真知道这个药。我听医生说过，这是最最好的治哮喘的药，很贵的。这医生人真好。哎，你说我为什么今天一下子命就好起来了？我是不是在做梦啊？哎，胳膊借我用一下。啊，疼啊。<笑>那就不是在做梦了<笑>，老天爷真给力！我觉得他肯定是把我一年的幸运今天全给我了<笑>。是因为你小的时候太苦了，老天爷可怜你。<笑>老板，给我过来！你这个臭小子，这、哎、打死你！这什么呀？你等我妹这两天没消息，死哪去了？不想活了！老板，你别急别别别，两天没消息。我和小崔的手机都没电了。什么？没电？是吧，小崔？啊？对，没电了。真那么巧？啊？老板，啊，货都拉回来了，您瞧。哥，搬货呀？还站着干嘛？哎、快快快快快！夫人，要不我过去把向天叫来？不用，我进去看看。我倒想看看让向天动心的女孩有什么与众不同。老板，老板，老板，老板，老板，干什么呀你？你这有没有礼貌？连门都不会敲一个。不是，老板，门口来两个非常可疑的人。谁呀、啊？哪儿啊？好像是那个，呃，文文家的那个。总管，啊，孙老板管他叫谢总。哎，哎呦，对，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，哎，对不起，冒昧的问一句，请问，您是文老夫人吗？哎，哎呀，对对，不不，我明白，我完全明白。呃，东哥，快把门关了，咱们就不营业了，好吧？哎，老板，对不起，不必了，呃，我们不能打搅你营业。哎，不是，不不不，哎，等等等等等等等，请请请留步，请留步，真是抱歉。呃，今天既然文老夫人能够光临咱们这个小店，不知道能不能给咱们个面子，和我们全体员工来个来个合照？不必了吧？哎哎，再一次抱歉，再一次抱歉。呃，在下钱大年，我呢一直对文氏高山仰止，崇拜至极，至今无缘当面讨教一二。哎，这次老夫人光临闭店，这个好吧，就给老板这个面子吧。哎呦，芝芝，谢谢我老夫人啊！刚好，阿月，给我滚过来，帮忙拍个照。回家去吧，说什么我也不能让你在这儿受苦了。哎，要不你和子天，让子天陪你出国吧。妈，我哪儿都不去，我就在这儿待着。是不是因为那个得哮喘的姑娘啊？赵医生他，他的嘴也太快了。他是你爸的朋友，儿子，你有同情心那是好事儿。可是你自己千万不能陷进去啊！我们跟他不是一样的人，你不能在这儿浪费你的精力。妈，好了，你是不是又要说我观念错误啊？孩子，你要真想帮他，妈说钱
给他请个最好的大夫帮他治病。但是你不可以动心，你知道吗？咱们文家需要一个健健康康的儿媳妇，是要能帮上你的。阿玉，我说你这平常挑肥拣瘦，不吃这不吃那的，感觉你不是一般人啊！啊，哥，这种好事你咋不早告诉我们呢？怎么了？别再装了！老实说，你到底从哪儿来的？嗯，老板。这事儿您可以替我保密吗？保密？有什么密可以保的？现在大家都知道发生什么事了，有什么好保密的？事情并不是你们想象的那么简单。我了解，我了解。好的，你要谈条件可以。这样吧，我每个月加你三百，包你两餐，怎么样？嗯？啊？啊？啊？啊？啊什么啊？不要再装了，你就是个大厨不是吗？大厨是个很好的才华，埋没了多可惜啊！怎么样，三百一句话，没问题。哎呀，我好像已经闻着香味了啊！你说我怎么没闻着味儿啊？这都几点了，他在忙什么呢？这大厨做菜吧，肯定得耗费功夫的。那哪能像我们嫂子那样随便炒一炒？那能吃吗？哦、<笑>也是哈、啊，一会儿我一想到要吃糖醋排骨，我就兴奋，<笑>可能特别好吃。<笑>哎、我想吃那红烧带鱼。也不知道能做成啥，嘿。你要绝对相信阿玉的手艺，我先去勘察一下。好。嗯。阿玉啊，阿玉开门呐，好像糊了。哎，阿玉，阿玉说话呀。咋的？不是，他都不出声啊。你们糊了，你们是不是？怎么回事啊？他，阿玉啊，那个、阿玉，嫂子，嫂子、啊，要不这样吧，你。跳下去，到外面买。转过来，别动。哎
这叫什么知道吗？叫石文化。嗯、哎，小翠。没想到啊，你真能干！您说，第一，你不许再撒谎了。我最讨厌的就是满嘴跑火车的人。我记住了。第二。吃过就是吃过，没吃过就是没吃过，你为什么要骗我呢？人穷没关系，但是你不能死要面子活受罪啊！活的是一口志气，而不是每天在那边瞎说八道。第四，啊，第第三呢？第三条你还没说呢。嗯、啊，没说吗？你虚不虚心？第四，第四，要，要，要虚心，你还是就，<笑>真的，我这是真诚的笑。我觉得，我在你身边，学了不少东西。嗯，就会耍贫嘴。那现在怎么办啊？总不能每天让他们吃这些烧焦的锅巴吧？哎，你可以现在一点点的教我呀、啊，大哥，这是厨艺，没有十年八年入不了门的。哎，死马当活马医吧，来吧。哎呀，哎，我告诉你啊，首先把葱姜蒜放进去，要腌出味道来，请知道，首先这是第一个啊。切这个菜的时候，这个时候一定是要这个样子，因为你要如果这样的话，这就切到自己的手指头，懂吗？手手这样，哎，轻轻。